ஹாய் நண்பா இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரௌசரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்காக பார்க்க போகிறோம் ப்ரௌசர்னு உடனே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது கூகுளோட க்ரோம் ப்ரௌசர் இது மட்டும் இல்லைங்க யூசி ப்ரௌசர் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பேரா இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து சாம்சங் இன்டர்நெட் ப்ரௌசரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என் பேர் சையத் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தமிழ் டெக் ஜிஞ்சர் வாங்க முழுமையான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்களுடைய லைக்கையும் கமெண்டையும் கொடுத்துக்கங்க இந்த வீடியோவில் சாம்சங் இன்டர்நெட் ப்ரௌசரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதில் உள்ள ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வரக்கூடிய வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க முழுமையான அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போகலாம் வழக்கம் போல் உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்புள் தெரியும் உங்களுக்கு த்ரீ டாட்டில் ஸோ அந்த பப்புளை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு நாலு ஃப்யூச்சர் நம்ம பார்க்கலாம் ஷேர் நியூ டேப் டேர்ன் ஆன் நைட் மோட் வெப் பேஜ் டெக்ஸ் சைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நாலு ஃப்யூச்சரை பார்க்கலாம் இந்த பப்புள் வந்து எதுனா குயிக் மெனு அப்படிம்பாங்க ஸோ இது இல்லாமல் டாப் ரைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ டாட் இருக்குது அதை நம்ம டேப் பண்ணோம்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் மெனுனு இருக்குது அதை நம்ம டேப் பண்ணோம்னா நீங்கள் என்னென்ன ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிங்கிறத அது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஆன் ஷேர் நியூ டேப் நைட் மோட் வெப் பேஜ் டெக்ஸ்ட் இதில் எது தேவை இருக்குங்க எது தேவை இல்லைங்கிறத நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த குயிக் மெனு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹோம் மெனில் வந்து ஹோம் பேஜில் வந்து தேவை இல்லைன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் வந்து ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பேஜ் லென்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூல் பண்ணலாம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூல் பேஜுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் சைடில் கொடுத்தீங்கன்னா டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரே கலரில் ஒரு பட்டன் தெரியும் ஸோ அது இல்லாமல் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுன் ஏரோ அப் ஏரோ அப்படி கொடுத்து ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது மூலயமா நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்க்ரூல் பண்ண முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் வந்து எதுனா ஏதாவது ஒரு லிங்க் அதாவது ஒரு பேஜில் உள்ள லிங்க்கை வந்து நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் நான் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் பாப்அப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் இன் நியூ டேப் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் இன் பேக்ரவுண்ட் இந்த ஓப்பன் இன் பேக்ரவுண்டை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம எதை லிங்க் பண்ணோமோ அது வந்து அடுத்த ஒரு டேபில் வந்து புதுசாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நான் இதை வந்து டேப் பண்ணுறேன் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் மெசேஜ் வரும் வெப் பேஜ் ஓப்பன் இந்த பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கும் ஸோ அந்த பேஜை எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரைட்டில் பார்த்திங்கன்னா டேப்ஸ்னு இருக்கும் அதை நம்ம டேப் பண்ணோம்னா ஸோ நம்ம வந்து ஓப்பன் பேக்ரவுண்ட் உள்ள பேஜ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் வந்து நியூ டேப்பை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது இந்த ப்ரௌசரில் அப்படி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கீழே பாருங்கள் ஹோம் புக் மார்க் அப்புறம் டேப்ஸ் இந்த டேப்ஸ் வந்து நீங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு டேப் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆன் சீக்ரெட் மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வலது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியூ டேப்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நியூ டேபும் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் எதுனா வேகமாக வந்து ஒரு வெப்பேஜோட லிங்க்கை வந்து எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணுறது அதாவது புக் மார்க்கில் சேவ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரௌசரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வழக்கம் போல் உங்களோட சைட்டோட யூரல் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் இருக்கும் அதை நீங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே வெப் பேஜ் ஆட் டு புக் மார்க்குன்னு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புக் மார்க்கில் சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம செக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா ஹோம் பட்டன் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா புக் மார்க்குன்னு இருக்குது அதை நம்ம டேப் பண்ணணும் டேப் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சைட் கோ டு வெப்சைட் வந்து இந்த புக் மார்க்கில் சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் எப்பப்பெல்லாம் எனக்கு இந்த சைட் வரணும் நான் புக் மார்க்கில் போய் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் எதுனா நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்த்த வெப்சைட்டோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து எப்படி நம்ம பார்க்குறது அப்படிங்கிறதும் இந்த
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் எதுன்னா ஷேர் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இது எப்படி நம்ம ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது வழக்கம் போல் உங்கள் புக் மார்க்கில் போங்க புக் மார்க் போனதுக்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரின்னு இருக்கும் அதை நம்ம டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஷேர்னு இருக்கும் செலக்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம டேப் பண்ணோம்னா எல்லா லிங்க்கும் உங்களுக்கு ரைட் கிளிக் கொடுத்துரும் ஸோ ஒரே டயத்தில் எல்லா லிங்க்கையும் வந்து எல்லா ஹிஸ்ட்ரியும் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும் இல்லை அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எது நமக்கு தேவையோ அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் வந்து கிரியேட் ஃபோல்டர் ஃபார் புக் மார்க் அது எப்படி பண்ணுறத நம்ம பார்க்கலாம் கீழே புக் மார்க்னு ஒரு டேப் இருக்கும் ஐக்கான் இருக்கும் அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புக் மார்க்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி சேவ் பேஜ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ டாட் இருக்கும் அதை நாங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் பார்த்திங்கன்னா எடிட் கிரியேட் ஃபோல்டர் ஸோ இதை நம்ம டேப் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது ஃபோல்டரை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுவும் நம்ம புக் மார்க்காக நான் வந்து என்னோடய பேர் கொடுத்து நான் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் கீழே வந்து ஃபோல்டர் க்ரியேட்டட் இன் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த செய்யுதுன்னு கொடுத்துருக்க பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து புதிய ஃபோல்டர் ஃபார் புக் மார்க்காக அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் இந்த ப்ரௌசரில் வந்து வியூ வீடியோ ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நீங்கள் வாட்ச் பண்ண வீடியோ வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் போய்ட்டு எப்படி பார்க்குறது அதுவும் இந்த ப்ரௌசர் மூலியமாக வழக்கம் போல் நீங்கள் புக் மார்க்கை டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புக் மார்க்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி சேவ் பேஜஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் ஹிஸ்ட்ரி வீடியோ ஹிஸ்ட்ரின் இருக்கும் அதில் வந்து வீடியோ ஹிஸ்ட்ரி டேப் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த வீடியோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலங்கிறது உங்களுக்கு இப்படி காட்டும் நோ வீடியோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது காட்டும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணியிருந்திங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த வீடியோவோட லிங்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் வந்து ரெண்டு ஃபீச்சர் இந்த ப்ரௌசரில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து நைட் மோட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ரீடிங் மோட் இந்த நைட் மோடை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் குயிக் மணி இருந்துச்சுன்னா குயிக் மணிக்கு போய்ட்டு டேரெக்டாக வந்து நைட் டேர்ன் ஆன் நைட் மோடு டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நைட் மோடுக்கு மாறணும் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணணும்னா மறுபடியும் அதே நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் ஆஃப் ஆகிடும் இது இந்த இது வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டாப் ரைட்டில் வந்து த்ரீ டாட் இருக்கும் அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து டேர்ன் ஆன் நைட் மோடுக்கு மாற்றிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரீட் மோடு இந்த ரீட் மோடை வந்து எப்படி நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் வந்து ஒரு லிங்க் இருக்கும் அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா புக் மார்க்கும் அதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை நம்ம டேப் பண்ணணும் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீட் மோடில் நம்ம வந்து உங்களோட வெப் பேஜை ரீட் பண்ண முடியும் அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஷ்ரிங்க் என்லார்ஜ்னு இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் வந்து என்ன ஃபீச்சர்னா இதில் வந்து நீங்கள் புக் மார்க்கில் சேவ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக அட்ரஸ் பார்லே போய்ட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ண வெப்சைட்டை வந்து ஈஸியாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அட்ரஸ் பாரில் போய் நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ண வெப்சைட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இது 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 இல்லாமல் வேறு புதுசாக நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் போனீங்கன்னா புதுசாக ஒரு வெப்சைட் ஆட் பண்ணலாம் அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த சேவ் பண்ண இது வெப்சைட்டை வந்து எடிட் பண்ணணும்னா எடிட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து தேவையில்லாத வெப்சைட்டை வந்து லிங்க்கை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் எதுனா சாம்சங் இன்டர்நெட் ப்ரௌசரில் உங்களோட ஃபைல்ஸை வந்து எங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அதாவது எஸ்டி கார்டுலையா ஃபோன்லையா அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரௌசரில் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி நம்ம செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டாப் ரைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ டாட் இருக்குது அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் செட்டிங்ஸ் போங்க அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ்டும் போங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேவ் கண்டென்ட் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது கீழே எஸ்டி கார்டு இருக்குது அதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண எல்லா ஃபைல்ஸும் எஸ்டி கார்டில் சேவ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இதை விரும்பலைன்னா அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணிட்டு ஃபோன் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எந்த ஒரு ஃபைலும் ஃபோனில் சேவ் ஆகும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் வந்து சர்ச் இன்ஜினை வந்து டிஃபால்ட்டாக
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ப்ரௌசரில் வந்து ஸ்கேன் கியூஆர் கோட் ஸோ அதை நம்ம எப்படி செட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் வழக்கம் போல் த்ரீ டாட் இருக்குது அதை நீங்கள் டேப் பண்ணிக்கோங்க டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் போங்க எக்ஸ்டென்ஷன் போனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பை கண்டென்ட் ப்ளாக்கர் கியூஆர் கோடு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் வாங்க பேக் அப்புறம் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் மறுபடியும் ஸ்கேன் கியூஆர் கோட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சீக்ரெட் மோடை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அதுவும் இந்த ப்ரௌசரில் வழக்கம் போல் கீழே பார்த்திங்கன்னா டேப் இருக்கும் டேப்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆன் சீக்ரெட் மோட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நியூ டேப்னு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவையானது வந்து டேர்ன் ஆன் சீக்ரெட் மோட் நீங்கள் அதை டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேர்ன் ஆன் சீக்ரெட் மோடும் கொடுத்து ஒரு சில விளக்கங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டோன்ட் யூஸ் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க செட் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க சாம்சங் இன்டர்நெட் பவுசரில் உள்ள ஹிடன் ஃபீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் மறக்காமல் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் அப்படி என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரை